Hili 14 askari wa jeshi la wananchi wa Tanzania JWTZ waliouawa na waasi katika kikosi cha kulinda amani cha UN nchini Kongo DRC imewasili leo jijini Dar es Salaam kutokea nchini humo huku Tanzania ikisisitiza kwamba haijakatishwa tamaa katika juhudi zake za kulinda amani katika mataifa mbalimbali. Mili hiyo 14 imewasili jioni ya leo ambapo ilipokewa katika uwanja wa ndege wa jeshi la anga ukonga jijini Dar es Salaam na waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi na mkuu wa majeshi ya ulinzi jenerali Venus Mabeyo pamoja na askari wengine huku ikielezwa kwamba taratibu za kuwaaga zinafanyika wakati huu ambapo miili itahifadhiwa hospitali ya jeshi ya Lugalo jijini Dar es Salaam akizungumza na waandishi wa habari katika viwanja hivyo vya jeshi la anga mkuu wa majeshi jenerali Venus Mabeyo alisema shambulio la askari hao wa JWTZ katika ulinzi wa amani DRC lilikuwa la kushtukiza na halitakuhamisha wala kufifisha juhudi za Tanzania katika kulinda amani idadi ni kubwa haijawahi kutokea katika kipindi chote ambacho tumeshiriki ulinzi wa amani kupata vifo vya idadi hiyo lakini bado hatujakata tamaa hatujafa moyo kwani mapambano matukio kama haya ni sehemu ya mapambano yenyewe mkuu wa majeshi jenerali mabeo pia amesema askari wengine waliojeruhiwa katika shambulio hilo wamepelekwa maeneo mbalimbali ndani ya DRC ikiwemo pia nchini Uganda kwa ajili ya matibabu na hali zao zinaendelea vizuri huku askari mmoja tu akiwa bado hajapatikana mpaka sasa kuna wala ambao wako ndani ya DRC wengine wako goma wengine hali zao ambao ni mbaya zaidi wamepelekwa Kinshasa wengine wamepelekwa Uganda ambao hali zao sio nzuri sana e, kwa ujumla mpaka sasa tunaletoa taarifa kwamba wanaendelea vizuri kikundi cha ADF si kikundi kikubwa sana lakini ni mbinu tu za mapigano kwa sababu wao wako kwa mapigano zaidi na sisi tuko kwa kulinda amani zaidi e, sasa majukumu ya kulinda amani na majukumu ya kupigana yanatofautiana kidogo lakini kadri unavyolinda amani lazima utegemee lolote na bahati mbaya ni kwamba wenzetu wamesitukizwa katika kipindi kibaya kwa maana tumepata kwa upande wa waziri wa ulinzi na jeshi la kujenga taifa Dr. Hussein Mwinyi amesema wataendelea kuchukua tahadhari katika maeneo mbalimbali wanayolinda amani duniani ili kuona maafa kama haya hayatokei mara kwa mara. Omara upo na mara zote jeshi letu liko imara na linafanya kazi kwa weledi mkubwa lakini bila shaka matukio kama haya katika maisha ya wanajeshi huwa yanatokea. Kwa hivyo tumesikitika na wao wamesikitika na kuhuzunika. Askari hao walivamiwa kambini na kundi la waasi wa ADF katika mapigano yaliyodumu kwa takriban saa tatu ambapo askari 14 wa Tanzania waliuawa na 44 walijeruhiwa katika shambulio lililotokea Desemba saba mwaka huu katika kambi ndogo iliyopo kwenye daraja la Mto Simulike kaskazini mashariki ya wilaya ya Beni Jimbo la Kivu. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.